Jag sitter här med Olof Stranding, vd på Akkevi. Stort tack för att vi fick komma hit. Kul att ha er här, välkomna. För de som inte vet, kan du berätta vad ni på Akkevi gör för något, men även om det själv som vd? Akkevi är ett high-tech-bolag. Och det vi gör är att vi hjälper våra kunder med extremt hög precisionsförflyttning. Vi agerar på megatrend som handlar om automatisering och krav på högre precision. Jag då har varit i bolaget i tio år. Jag tillträdde som vd i höstas. Det som jag riktar in mig på just nu det är att driva högre tillväxt och att skapa en lönsam koncern. Vilka är några av de viktigaste strategiska målen för Akkevi på kort respektive lång sikt? På kort sikt skulle jag säga att det är väldigt viktigt att vi skapar en finansiellt stark bas så att vi kan agera på det som vi vill agera. På lång sikt så ser jag stor nytta av att vi bygger vidare på det koncept vi har med modulära plattformar och att expandera det på nya områden. Nyttan med modulära plattformar är att vi kan hjälpa våra kunder till kundanpassade lösningar för dem men som för oss är kommersiellt relevant. Det blir billigt och vi får en hög lönsamhet i bolaget. Ni har nyligen kommunicerat ut att er prognos för hela året är 190-210 miljoner i omsättning men ebitda om 38-46 miljoner kronor, vilket är en ökning från, från föregående år. Vad krävs skulle du säga för att klara den här prognosen? Jag skulle säga att nyckeln till det här det är att vi lyckas med tillväxten i försäljningen. Och 10% tillväxt är bra för många bolag. För oss så har vi långsiktigt högre krav än det här. Eh, vi, kom, vi har kommunicerat halvårssiffrorna och och halvåret hamnar vi på mellan 90 och 95 miljoner i omsättning. Och normalt sett är vårt andra halvår starkare. Så jag skulle säga att eh, når vi första halvåret så är det goda chanser att nå det andra halvåret. Eh, vinsten blir lite ett resultat av att försäljningen kommer in. För vi har en fast kostnadsbas och ökad försäljning driver på och går igenom hela resultatet. Så att det vi får en väldigt stor andel vinst av varje försäljningskrona. Du nämnde lite grann tillväxt här och ni har, ju nu, ni har ju genomfört två stycken förvärv. Skulle du kunna berätta för oss hur du jobbar med integrationen med de här för att uppnå synergier i organisationen? Det kan vara bra att börja och berätta lite om bolagen då. Från i Uppsala så äcker vi hette för ett Petsomotor. Och Petsomotor finns fortfarande fast idag är det en produktionssajt som producerar vår, våra komponenter kan man säga. Vi köpte ett finskt bolag, Sensapex, som är väldigt duktiga på att bygga mer kompletta system. De är duktiga på elektronik och mjukvara och styrning av det här. Så det är ett steg upp i, i värdekedjan. Sen köpte vi ett eh, amerikanskt bolag, TPA Motion, som var kund till oss. Och de gör smarta kundanpassningar. De har också en modulär modell i grunden, men de är, jobbar mer med kundanpassningar. Och vi agerar... Delvis på olika marknader men delvis också på väldigt många gemensamma marknader. Eh, och ska man lyfta fram ett exempel där vi ser möjligheter att jobba tillsammans så är det inom robotkirurgi. Eh, där TPA är redan inne och det TPA gör det är att de jobbar med den här delen av robotarmen. PETS motor har väldigt många spännande projekt och då är vi ofta mer i precisionsnära delar. Styrning mer som fingrar kan man säga. Och sen Sapex produkter passar in i den lite mer, inte lika precisa, men väldigt precisa rörelsen på slutet, i handleden mer. Så att vi ser att vi, vi kompletterar varandra i den totala rörelsen, och det här gäller för andra områden också. Men vi kommer att driva på samarbetsprojekt inom det här till att börja med, inom robotkirurgi. Skulle du kunna beskriva er affärsmodell och hur ni tjänar pengar? Absolut. T till stor del så handlar det om hårdvara. Till viss del... Vill vi lägga på mer mjukvaruförsäljning som har med elektronik och sånt att göra. Men idag, alla bolagen säljer primärt hårdvara. Vi säljer primärt till business to business. Och vi agerar främst inom Europa och USA. Och det vi gör då är att vi producerar inhouse. Och vi utvecklar inhouse. Och vi säljer produkter till våra kunder. Det är i korthet det som vi gör. När vi är ändå inne på siffror här, skulle du kunna dela med dig av några nyckeltal i finansiella mått som är relevanta för att bedöma Akkevis tillväxt och prestation? Mm, absolut. Eh, försäljningen är såklart viktig och eh, den kommer vi driva på eh, genom bland annat det som jag sa att vi hittar samarbetsprojekt där vi får ut större synergier av att agera gemensamt. 
det är också viktigt att vi håller vår kostnadsnivå så att vi levererar ett starkt resultat. Och det vi har sagt är att vi ska öka successivt mot ungefär 25 procents EBITDA. Det är där någonstans som vi ser. Och det, det är lite av en branschstandard. Om man, jämf- om man ser på liknande bolag som ofta inte är noterade så är det där någonstans 25-30 procent vinst som branschen har. Och sen är det viktigt också att vi faktiskt får ut det här i en ökad kassa, kassa så att vi får ut pengar i slutändan. Så det är de tre jag skulle följa upp. I alla fall kommande två år så är det här viktigt för att följa upp bolaget. Du har nämnt det lite grann här tidigare men vilka marknader är ni verksamma på i dagsläget? Rent geografiskt då så är vi verksamma i Europa och USA primärt. Vi säljer även till vissa asiatiska länder, Kina, Japan, Singapore, men då är det främst via distributör. Eh, sen så är våra kunder inom extremt brett fält. Men jag skulle säga att medicinteknik, diagnostik och halvledarindustri är områden som, som vi idag säljer på. Sen har vi spännande projekt inom allt från automatisering av 5G-infrastruktur- vi har inom mobilkameror och så, men det är projekt vi jobbar med. Så idag ligger vi mer inom de andra fälten. Avslutningsvis här, varför bör investera och titta närmare på Acuvi som en potentiell investering? Ja, eh, Acuvi är ett bolag med god tillväxt eh, och väldigt god lönsamhet. Eh, vi agerar på en marknad som stöds av en megatrend i form av automatisering och krav på högre precision. Och sen har vi till det väldigt spännande projekt inom 5G-infrastruktur. Och inom diagnostik där volymerna kan bli väldigt höga. Stort tack för att vi kom hit till Uppsala och träffade er och all lycka till framöver. Tack så mycket.